नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आप सबका अपने मैथ्स चैनल डीआरएस मैथ्स पर स्वागत करता हूं आज हम लोग यूपीपीसीएस मेंस पर बेस्ड एक स्पेशल वीडियो मैं ये बना रहा हूं यूपीपीसीएस मेंस में जो स्पेशल मैथ्स आती है स्टैट्स आता है उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस का एक वीडियो मैंने मीन मीडियम मोड का आपको बना कर ऑलरेडी दे दिया है प्रॉबिलिटी का वीडियो बना करके ऑलरेडी आपको दे दिया है अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज सीरीज पर कुछ एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आए थे 2016 में भी और उसके पहले भी आए हैं तो मैं उन क्वेश्चन को कैसे करना वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा ये डीआरएस मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए ठीक है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम लेटेस्ट अपलोड करेंगे आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें अगर आपके कुछ सुझाव है तो उसको आप कमेंट में दीजिए और अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है तो प्लीज इसे दूसरों को भी शेयर करिए ठीक है तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं सीरीज देखिए जैसे पहला सीरीज आती है समांतर श्रेणी जिसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज के नाम से जानते हैं एक एग्जांपल मैंने लिया थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन अपू शो वन देखिए पहले समांतर इसके नाम से ही फिक्स है समांतर का अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो हमको मिलेगा समान अंतर क्या मिलेगा समान अंतर अंतर का मतलब डिफरेंस जिसको हम लिखेंगे डी से ठीक है एक ऐसी सीरीज नंबर्स की एक ऐसी श्रेणी जिसमें दो कोई भी दो लगातार नंबरों के बीच जो अंतर है वो समान रहे उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे जैसे तीन और सात के बीच का अंतर कितना है चार सात और ग्यारह के बीच का अंतर चार ग्यारह और पंद्रह के बीच का अंतर कितना चार तो इस तरह से ऐसी सीरीज ऐसे नंबर जिनके बीच का अंतर अगर आपको फिक्स मिल रहा है वही मिल रहा है तो इसका मतलब वो श्रेणी है समांतर श्रेणी ठीक है अब जो ये कॉमन डिफरेंस हो गया अब देखिए किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होगा प्रथम पद उसको हम ए से लिखेंगे क्या लिखेंगे ए से ए मतलब प्रथम पद अब मुझे अगर अगला पद चाहिए तो अगले पद में पहला पद है तीन अगला पद है सात तो सात कब मिलेगा जब मैं तीन में चार जोड़ूंगा यानी कि दूसरा पद मेरे को मिलेगा ए प्लस करने पर पहले पद में अगर मैंने कॉमन डिफरेंस जो अंतर है वो जोड़ दिया तो दूसरा पद मिल गया अब दूसरे पद में फिर से अंतर यानी इसमें फिर से d जोड़ू तो a तो ए ही रहेगा d प्लस डी करूंगा तो क्या मिल जाएगा 2d डी एंड अप टू शो ऑन एक एक d केवल बढ़ता जाएगा a एज इट इज रह जाएगा ठीक है इस तरह से ये श्रेणी बन गई ये हुआ पहला पद ये हो गया दूसरा पद ये हो गया तीसरा पद पहले पद में एक भी डी नहीं है दूसरे पद में एक डी है तीसरे पद में दो डी है मतलब जिस नंबर का वो पद है उससे एक कम डी होगा यानी कि अगर किसी भी समांतर श्रेणी का एक जनरल टर्म निकालना है एनवा पद निकालना है तो फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू पहला पद प्लस अब डी कितना होगा जिस नंबर का पद है उससे एक कम एनवा पद है तो एन माइनस वन इंटू क्या कर दो डी कर दो आपको उस श्रेणी का वो पद मिल जाएगा जैसे इसी श्रेणी का अगर आपको बीसवा पद चाहिए तो आप लिखोगे टी ट्वेंटी टी ट्वेंटी का मतलब टी फॉर टर्म टर्म मतलब पद इस श्रेणी का बीसवा टर्म अगर आपको चाहिए तो आप पहला टर्म पहले लिखो थ्री लिखोगे प्लस एन माइनस वन एन की जगह पर आपने बीस लिखा है तो बीस माइनस वन क्या हो जाएगा उन्नीस इंटू डी करोगे तो चार हो जाएगा ये वैल्यू हो गया थ्री प्लस नाइनटीन फोर जा उन्नीस सौ को छिहत्तर तो ये वैल्यू आ गया सेवनटी इस श्रेणी का बीसवा पद क्या हो गया 79 हो गया ऐसे ही इसी श्रेणी में अगर मान लीजिए आपसे मैं ये पूछूं कि आ, 87 इस श्रेणी में कौन सा पद होगा सत्तासी जो है इस श्रेणी का कौन सा पद होगा आप बताइए तो कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला यही आपको पढ़ लू है कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है ठीक है टी एन पद की वैल्यू आपको डायरेक्टली दे रखा है तो टी एन की जगह पर बोल लिख दीजिए एट्टी फर्स्ट टर्म आपको श्रेणी से मिल गया थ्री एन आपको निकालना है और डी कॉमन डिफरेंस आपको देख के पता चला कि चार है देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों भी हो सकता है बढ़ते अगर श्रेणी नंबर जो है वो बढ़ते क्रम में है 
तो अंतर धनात्मक होगा यानी तीन तीन के बाद सात सात के बाद ग्यारह ग्यारह के बाद पंद्रह मतलब बढ़ते क्रम में अगर बढ़ते क्रम में है तो यह धनात्मक होगा अगर यही घटते क्रम में होता यानी कि पंद्रह फिर ग्यारह फिर सात फिर तीन तो ये चार की जगह पर क्या होता माइनस चार तो अंतर दोनों हो सकता है बढ़ते क्रम में भी और घटते क्रम में भी तो देखिए अब ये तीन इधर से इधर आके माइनस होगा तो एट्टी सेवन माइनस थ्री इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू फोर अब सतासी में से तीन माइनस किया तो क्या मिलेगा बोलो एट्टी फोर और इधर क्या मिल गया एन माइनस वन इंटू फोर अब ये चार इधर आके डिवाइड करेगा चार जब इसको भाग देगा तो चार दो न आठ चार एक कम चार एन माइनस वन इज इक्वल टू इक्कीस आपको एन चाहिए माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा इक्कीस प्लस वन यानी कि पदों की संख्या कितनी हो गई बाईस तो ये सत्तासी एट्टी सेवन इस श्रेणी का कौन सा पद है बाईसवा पद है तो आप ये पता लगा सकते हो कि कोई ये जो पद दिया है वो किस नम, किस नंबर पर है और किसी पार्टिकुलर नंबर का कौन सा पद निकालना ये भी आप निकाल सकते हो ठीक है इसी के साथ ही देखिए समांतर श्रेणी में और क्या आप निकाल सकते हैं अगर मैं बात करूं इसका तो एक चीज तो इसके साथ ही साथ आता है मीन निकालने का ठीक है अर्थमेटिक मीन ठीक है समांतर माध्य जिसको आप बोलते हो क्या बोलते हो समांतर माध्य अगर आपको याद हो तो स्टेट्स वाले उसमें जो हमने लेक्चर बनाया है मीन मीडियम मोड वहां पर इसका डिस्कशन किया है अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि अगर सब दो पद ए और बी समांतर श्रेणी में है तो इन दोनों पदों को यू एड करके दो से भाग दे दो जो वैल्यू आएगा वो अर्थमेटिक मीन हो गया ठीक है अर्थमेटिक मीन जैसे मान लो एक टर्म ले लिया दो और एक टर्म ले लिया चार आपसे पूछा व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ए दो और चार का समांतर माध्य बताओ तो आप लिखोगे दो प्लस चार बटा दो यानी कि छह बटा दो आंसर उत्तर क्या हो गया तीन हो गया ठीक है आई बात समझ में अब जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास कोई तीन टर्म आ गए तीन पद है मान लीजिए दो चार और छ समांतर श्रेणी तो उसी तरह से होगी पदों के बीच का अंतर बराबर होगा अगर इस तरह से तीन पद हैं तो हमेशा आप अगर मान लीजिए ये ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया अगर तीन पद हैं आपको ए और सी का मीन चाहिए ए और सी का तो जब भी आप ए प्लस सी बाई टू करोगे तो सदैव आपको ये बीच वाला टर्म बी मिलेगा इसका मतलब अगर कोई भी तीन पद समांतर माध्य में है तो उनका तीन पद समांतर श्रेणी में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका समांतर माध्य बीच वाला नंबर होता है ठीक है जैसे मान लो मैंने लिखा तीन पांच और सात हमने क्या बोला ये तीन पांच सात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपने देखा हाँ बिल्कुल है भाई दोनों पदों के बीच का अंतर बराबर है यहां भी दो है यहां भी दो है अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अर्थमेटिक मीन बताइए तीन पांच सात का तो चाहे मैं तीन पांच सात तीनों का बोलू या फिर मैं तीन और सात का बोलू आंसर एक ही मिलना है अगर तीन पांच सात का अर्थमेटिक मीन चाहिए तो तीन प्लस पांच प्लस सात बटा तीन कर दीजिए आपको क्या मिलेगा सात पांच बारह तीन पंद्रह पंद्रह बटा तीन और आंसर आ गया पांच अगर मैं बोलूं अर्थमेटिक मीन केवल तीन और सात का बताइए तो तीन और सात का जब निकालेंगे दो पद है तो बटा दो करेंगे सात तीन दस बटा दो और आंसर क्या मिल गया आपको पांच ठीक है मतलब अगर एक पद यहां है एक पद यहां है इन दोनों पदों का अगर समांतर माध्य निकालना है तो बीच वाला पद जो है वो उसका समांतर माध्य होगा अब देखिए अब आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन अगर ये दे दिया इस तरह से दे दिया कि भाई दो चार छ आठ और दस ये सब के सब किसमें है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है समांतर श्रेणी में है दो और दस या दो से लेकर दस तक इन पांचों पदों का समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बताइए या फिर दो और दस का बताइए तो याद रखिए जिन जिन पदों का समांतर माध्य निकालना है उनके बीच में जो नंबर आएगा वही उसका समांतर माध्य होगा अर्थमेटिक मीन होगा तो डायरेक्ट सिक्स लिख सकते हैं आप या फिर अगर आपका मन ही है तो दो प्लस दस बटा दो करिए आंसर मिलेगा बारह बटा दो और वो भी आएगा छह सबको जोड़ कर लिखना चाहते हैं तो सबको एड करके पांच से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा छह ही आएगा ठीक है आप इस तरह से निकालेंगे तो ये रहा समांतर श्रेणी कि कैसे इसका कोई पार्टिकुलर पद निकाल सकते हैं और अगर उसमें है तो कैसे उसका टर्म निकाल सकते हैं ठीक है अब देखिए अगली सीरीज जो आती है जिसको हम जानते हैं वो होती है गुणोत्तर श्रेणी कौन सी गुणोत्तर श्रेणी जिसको आप जानते हो जीपी सीरीज क्या बोलते हैं इसको गुणोत्तर श्रेणी अब आप देखिए इसका संदिविक्षेत्र अगर आप करेंगे तो ये होगा गुड़ा किसका 
हर उत्तर उत्तर मतलब होता है बाद वाले पद में अब इसका जो सीरीज सीरीज मिलेगी उसका एग्जाम्पल ऐसे होगा दो चार आठ सोलह बत्तीस और अब तो चौहान इस तरह की कोई श्रेणी है तो ये तो समान अंतर नहीं है यहां से यहां का अंतर दो यहां से यहां का अंतर चार यहां का आठ यहां का सोलह अंतर बढ़ता जा रहा है समांतर श्रेणी नहीं है अच्छा है क्या भाई अगर मैं दो में दो से गुड़ा करूं तो चार मिलेगा चार में फिर से दो से गुड़ा करूं तो आठ मिलेगा आठ में फिर से दो से गुड़ा करूं तो सोलह मिलेगा सोलह में दो से गुड़ा करूं तो बत्तीस मिलेगा यानी एक ही नंबर है जिसका मैं बार बार गुड़ा कर रहा हूं गुड़ा किसमें उत्तर पद में आने वाले पद में उसी नंबर का बार बार गुड़ा कर रहा हूं यानी कि अगर मैं बाद वाले नंबर को चार को अगर मैं पहले वाले नंबर से भाग दे दू तो जो मान मिलेगा वो क्या मिला दो आठ को अगर मैं आठ के पहले वाले नंबर चार से भाग दे दू दो मिला ऐसे ही सोलह को उसके पहले वाले नंबर आठ से भाग दिया तो क्या मिल रहा है दो ये क्या ये इस ये क्या है भिन्नात्मक जब भी कोई चीज लिखी जाती है वो होता है रेशियो तो यहां पर आता है कॉमन रेशियो जैसे वहां पर क्या आया था समान अंतर आया था वैसे यहां पर क्या है कॉमन रेशियो है अच्छा इसमें पहला पद हो गया ए ए में जब मैं आर से गुड़ा करूं यानी दो में दो से गुड़ा करूं तो दूसरा पद मिलेगा ए आर तीसरा पद मिलेगा ए आर स्क्वायर फिर दो से गुड़ा करूं फिर उसी रेशियो से गुड़ा करूंगा तो क्या मिलेगा ए आर क्यू तो पहले पद में कोई आर नहीं दूसरे पद में एक आर है तीसरे पद में दो आर है ती, चौथे में तीन है यानी कि अगर इसका जनरेटर में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा ए आर की पावर एन माइनस ये लिखना पड़ेगा अब इसी श्रेणी में अगर मैं आपसे पूछूं आप मेरे को दसवा टर्म बताइए क्या होगा तो पहला पद आपको लिखना है दो इंटू अब अगला आपके पास आर क्या है दो आपने लिखा दो और पावर कितनी दसवा पद है तो दस माइनस एक का मतलब नौ तो यानी कि दो की घात एक और दो की घात नौ उत्तर कितना आ गया दो की पावर दस आई बात समझ में दो की घात कितना आ जाएगा दस अब दो को दस बार गुड़ा करो जो मान मिलेगा वही इसका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है ये बात समझ में आ रही है तो ये हुई गुणोत्तर श्रेणी अब इसी गुणोत्तर श्रेणी का अब ये हो गया अब इसी तरह से अगर मुझे मान लीजिए कोई पद दिया हुआ है कि भैया दो की मैं मान लीजिए ऐसे दे दिया कि दो की घात तेरह इस श्रेणी इस श्रेणी का कौन सा पद होगा दो की घात तेरह इस श्रेणी का कौन सा पद होगा तो आप देखिए डायरेक्टली अगर मान लीजिए दो की घात तेरह की जगह मान दे दिया जाए क्या दे दे मान दे दे कि भाई ये मान है यो क्या होगा तो आपको वो दो, दो की घात तेरह में बदल गया अब आप इसको लिखेंगे पहला पद हो गया दो आर आर की वैल्यू कितनी है वो भी है दो और घात लिखेंगे एन माइनस वन तो यहां पर दो की घात वन और दो की घात एन माइनस वन तो क्या हो जाएगा दो की घात एन माइनस वन प्लस वन यानी एन तो दो की घात एन इधर मिल गया और दो की घात तेरह इधर मिल गया अगर आधार बराबर होता है तो घात बराबर होती है मतलब एन बराबर हमको मिल गया तेरह तो यानी कि ये कौन सा पद है तेरहवा पद है यानी पद दिया है तो आप बता सकते हैं किस नंबर का है और किसी पार्टिकुलर नंबर का पद निकालना है तो वो निकाल सकते हैं अब यही पद देखिए कि जब ये आप निकाल लिए तो अब आपके पास आता है गुणोत्तर माध्यम जिसको आप बोलते हो जोमेट्रिकल मीन ठीक है अब आप जरा से इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जोमेट्रिकल मीन अगर दो पद हैं ए और बी तो इनका जो गुणोत्तर माध्य होता है ये उन दोनों का गुणनफल और स्क्वायर रूट के बराबर होता है किसके बराबर होता है दो पदों का गुणनफल और उसके स्क्वायर रूट के बराबर होता है देखिए कैसे पहला पद जैसे एग्जाम्पल लिया था दो अगला चार फिर हो गया आठ अगर मुझे दो और आठ का गुणोत्तर माध्य चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा दो गुड़े आठ और उसका स्क्वायर रूट कर दो तो क्या हो गया आठ दो ना सोलह सोलह का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा चार और ये इसका क्या हो गया गुणोत्तर माध्य हो गया ठीक है लेकिन हर बार ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है तो जब भी आपको कोई भी दो पद दे दिया जाए मान लीजिए आपको दे दिया तीन और आपको दे दिया सत्ताईस आपसे बोला कि तीन और सत्ताईस का गुणोत्तर माध्य आप बताइए तो गुणोत्तर माध्य अगर निकालना है तो आप लिखेंगे जोमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू थ्री इंटू ट्वेंटी सेवन अब तीन और सत्ताईस का गुड़ा करो आएगा इक्यासी इक्यासी का वर्ग मूल निकाल लिया क्या आ गया नौ तो जोमेट्रिकल मीन क्या आ गया दोनों का नौ आ गया 
आपके पास दो और चार है आपको दो और चार का गुणोत्तर मात्र चाहिए तो आप लिखिए जोमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू इंटू फोर आंसर आ जाएगा करणी में आठ और आठ में से चार में दो बाहर आ सकता है तो आप लिख सकते हैं दो करणी में दो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए रूट टू का मान होता है वन पॉइंट फोर वन फोर गुड़ा कर दो ये आ जाएगा टू पॉइंट एट टू एट ठीक है इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा आई बात समझ में तो ये रहा गुणोत्तर मानते और गुणोत्तर श्रेणी इसी के साथ ही आपकी आती है एक हरात्मक श्रेणी पिछले साल 2016 में आपसे हरात्मक मान्य पूछ दिया था तीन नंबर का अब इन दोनों को समझने के बाद ये हो गई हरात्मक श्रेणी जिसको आप लिखते हो एच पी एच पी क्या है इसका एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जैसे देखिए एक नंबर है दो फिर आ गया एक फिर आ गया दो बटा तीन फिर आ गया एक बटा दो ठीक है और अब टू शोवान अब ये क्या है कि ना तो दो पदों के बीच में समानांतर है और ना ही दो पदों का गुणनफल मतलब ऐसा है कि एक ही नंबर से बार बार गुणा करने के बाद ये मिल रहा है तो भाई समझ में नहीं आता कि श्रेणी कौन सी है तो ऐसे में क्या करते हैं इन श्रेणी इस सभी पदों का उल्टा कर दो जैसे दो का उल्टा करेंगे एक बटा दो का उल्टा करेंगे एक दो बटे का उल्टा करेंगे तीन बटा एक बटा दो का उल्टा करेंगे दो अब तो शोन अब अगर आप देखो तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर मिलेगा आधा इसके इसके बीच का अंतर मिलेगा आधा इसके इसके बीच का अंतर क्या मिलेगा आधा यानी कि हरात्मक श्रेणी क्या है ऐसी श्रेणी जिसका उल्टा जिसका रेशी प्रोकल ठीक है जिसका इनवर्स एपी में हो किसमें हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जिसका उल्टा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो तो ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं हरात्मक श्रेणी क्या बोलते हैं हरात्मक श्रेणी तो अब जब इसको उल्टा करेंगे अर्थमेटिक श्रेणी में बदल गया अब अर्थमेटिक श्रेणी में कौन सा पद कैसे आता है वो आप निकाल सकते हैं मान लीजिए आपसे पूछा इसी श्रेणी का छठवां पद आप बताइए कौन सा पद बताइए छठवां तो सबको आप उल्टा कर लीजिए उल्टा करने पर क्या बन गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस श्रेणी का पहले छठवां पद निकालिए टी सिक्स तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का छठवा पद होगा a प्लस फाइव इंटू डी ए का मतलब पहला नंबर हाफ प्लस पांच तो आपने लिखा फाइव और d अंतर कितना है आधा तो पांच गुड़े एक बटा दो कर दो अब इनको जोड़ दो आधा ये है और पांच बार आधा ये है तो पांच आधा यहां पर एक आधा यहां पर कितना हो जाएगा छह बार हाफ यानी कि कितना हो गया छह गुड़े एक बटा दो और ये मान आ जाएगा तीन अब तीन का उल्टा आप कर दो ये तीन किस में आ गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब तीन का जब आप उल्टा करोगे तो एक बटा तीन तो छठवा पद हरात्मक श्रेणी में कौन सा हो गया एक बटा तीन आई बात समझ में तो इसलिए अगर कोई भी गुण कोई भी हरात्मक श्रेणी में अगर कोई तीन टर्म दिए गए हैं और उनका अगर आपको कोई नंबर निकालना है तो उनका उल्टा करो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनते ही आप उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह से उसका पार्टिकुलर पद निकाल सकते हैं अब रही बात ये कि मान लीजिए आपको तीन नंबर दे दिया जाए और उसका हरात्मक माध्य निकालने को दे दे देखिए आप इस बात को समझिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पिछली बार दे दिया था जैसे हारमोनिक मीन अर्थमेटिक मीन हुआ जोमेट्रिकल मीन हुआ ऐसे ही हार्मोनिक मीन भी हो गया अब मान लीजिए तीन नंबर अगर आपके पास ए बी और सी दे दिया बोल दिया कि भाई ये एच पी में है इनका मीन बताओ इनका क्या बताओ हार्मोनिक मीन बताओ तो हरात्मक श्रेणी के हरात्मक माध्य बताओ तो हम क्या करेंगे पहले ए का उल्टा एक बटा ए बी का उल्टा एक बटा बी सी का उल्टा एक बटा सी करेंगे ये किसमें बदल गया ए पी में किसमें बदल गया एपी और एपी में हम जानते हैं कि अगर हमको माध्य निकालना है तीनों का तो हम क्या करें कि पहला और आखिरी का जो माध्य होगा वो कौन सा होगा बीच वाला नंबर होगा कौन सा नंबर होगा बीच वाला होगा और वैसे भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें निकालना ही है तो कुछ नहीं करो भाई हरात्मक माध्य है तो एक बट्टा ए प्लस एक बट्टा बी प्लस एक बट्टा सी हम क्या करते थे तीनों को जोड़ के तीन से भाग देते थे तीनों को जोड़ के क्या करेंगे तीन से भाग दे देंगे अब जब आप इनको जोड़ने चलेंगे तो देखिए इनका लघुत्तम क्या आ जाएगा ए बी सी ए बी सी किसके साथ आएगा तीन के साथ तो नीचे मिल गया थ्री ए बी सी अब ए है तो ए से ए कट जाएगा थ्री ए ये कट जाएगा बी सी बचेगा ऊपर मिलेगा आपको बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी मतलब कि तीन का गुणनफल ऊपर होगा और उससे एक एक कम नीचे होगा ये किसका मान आया अर्थमेटिक मीन आया इसी का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हार्मोनिक मीन यानी कि हरात्मक माध्य अगर जब भी आपको निकालना है तीन नंबरों का तो तीनों का गुड़ा और नीचे दो दो का गुड़ा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 
इस तरह से कर दीजिए जो मिलेगा वो हरात्मक माध्य हुआ मान लीजिए तीन नंबर है तीन पांच और आठ इस टाइप से दे दिया सपोज मैं एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि तीन पांच आठ तीन ऐसे नंबर है जो कि एच में है उसने बोल दिया हमने मान लिया अब हमसे बोल रहा है कि आप इसका हार्मोनिक मीन बताइए तो मीन निकालने का मतलब भैया मैं लिखूंगा तीन गुड़े तीनों नंबर का गुड़ा तीन गुड़े तीन गुड़े पांच गुड़े आठ इसको डिवाइड करूंगा तीन पचे पंद्रह प्लस पांच अठे चालीस प्लस आठ तिया चौबीस ठीक है अब मैंने ये ले लिया ऊपर सबको गुड़ा कर लो तीन तिया नौ आठ पंजे चालीस तिया एक सौ बीस तिया तीन सौ साठ और नीचे हो गया चालीस बीस साठ दस सत्तर सेवेंटी नाइन तो थ्री सिक्सटी बाई सेवेंटी नाइन हो गया आपका हार्मोनिक अगर तीन नंबर के लिए निकालना है तो ऐसे करेंगे अगर हमें दो नंबर के लिए निकालना है तो क्या करेंगे हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे दो नंबर होगा अगर दो नंबर केवल होगा तो दो नंबर के लिए होगा टू टाइम्स ऑफ ए बी बटा ए प्लस बी एक चीज का याद रखिए याद कैसे रहेगा दो नंबर का निकालना है तो ऊपर दो से गुड़ा होगा तीन नंबर के लिए निकालना है तो ऊपर तीन से गुड़ा होगा यानी कि हार्मोनिक मीन यही हो जाएगा थ्री टाइम्स ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसे हो जाएगा अब आप देखिए जब भी ऐसे आप निकालेंगे दो नंबरों के लिए निकालेंगे तो दो होगा तीन नंबरों का निकालेंगे तो तीन होगा ऊपर सभी नंबरों का गुड़नफल होगा यहां भी गुड़नफल होगा अगर दो का गुड़नफल ऊपर है तो जितने नंबरों का गुड़नफल है उससे एक एक कम करके नीचे जोड़ देना है दो का गुड़नफल है तो अलग अलग जोड़ दो एक एक करके तीन का गुड़ा है तो दो दो को गुड़ा करके जोड़ दो चार का रहेगा तो तीन तीन का गुड़ा करके जोड़ देंगे नीचे आई बात समझ में तो तीन से ज्यादा आपको कभी पूछेगा ही नहीं ठीक है भैया तो इस तरह से ये हुआ हरात्मक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर मार्ग गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी अब एक चीज यहीं पर आप समझ लो जब आपको मैंने तीनों चीजें बता दी हैं कभी कभी ये भी पूछा नहीं है शायद पूछ ले देखिए मैं दो नंबर ले रहा हूं दो और चार ठीक है इन्हीं दोनों नंबरों के लिए पहले मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा अर्थमेटिक मीन क्या होगा दो प्लस चार बटा दो उत्तर आ गया तीन इन्हीं दोनों के लिए मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो ज्योमेट्रिक मीन मेरा क्या होगा करणी में दो गुड़े चार यानी कि ये मान आएगा दो करणी में दो और उत्तर आ जाएगा दो गुड़े एक दशमलव चार एक चार यानी कि टू पॉइंट एट एट टू एट और इसी दो नंबरों का अगर मैंने हरात्मक माध्यम निकाल दिया तो दो नंबर है यानी दो गुड़े दो गुड़े चार और नीचे क्या होगा दो प्लस चार ऊपर क्या हुआ दो दूनी चार दूनी आठ और नीचे क्या हो जाएगा चार और दो छह दो चौको आठ दो तिया छ चार बटा तीन इसका मतलब एक दशमलव तीन 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 यही मिलेगा और कुछ मिलेगा हाँ ऊपर क्या आया चार दुनी आठ दुनी सोलह सॉरी 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 यहाँ पर क्या आएगा सोलह सोलह बटा तो दो अठम सोलह यहाँ पर आपको क्या मिलेगा आठ बटा तीन मिलेगा और जब आठ बटा तीन मिलेगा तो क्या हो जाएगा तीन दुनाई छ और यहाँ पर दो बीस तीन छ का अठारह तीन छ का अठारह अब टू सो ये छह छह मिलता जाएगा अब देखिए अर्थमेटिक मीन आया तीन उन्हीं दोनों नंबरों का उन्हीं दोनों नंबरों का जोमेट्रिक मीन क्या आ गया दो दशमलव आठ दो आठ और हरात्मक माध्य क्या आ गया दो दशमलव छह दो छह यानी घटते क्रम में है तो इसका मतलब आप ये जान लीजिए कि अर्थमेटिक मीन सबसे ज्यादा होगा उससे छोटा होगा गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटे होगा हरात्मक माध्य तो ये कभी कभी पूछ देता है इनमें से कौन सा सही है तो याद रखिए सबसे बड़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर अर्थमेटिक मीन फिर ज्योमेट्रिक मीन फिर हार्मोनिक मीन सबसे बड़ा क्या होगा समांतर माध्य फिर गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा हरात्मक माध्य ठीक है तो चलिए उम्मीद है कि अब आप सीरीज का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको कर ले जाएंगे यही हम उम्मीद रखते हैं अगले अब वीडियो में हम आपके लिए इस चीज का डिस्कशन कर देंगे कि जो इसका स्टैट्स का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम डिस्कस करके आपको कंप्लीट कर देंगे आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं बिल्कुल मन लगा करके एग्जाम दीजिए कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है विशेष तौर पर मैथ में मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा अगर आपने इसको देखा बस इतना ही पढ़ के जाइए 100 परसेंट सारा क्वेश्चन आप करके आएंगे चलिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू